masauraro barka mu da awar haka Musa ta ja nahar da nake farin cikin kasancewa da kowa zango na biyu a jerin shirye-shiryen da nake gabatar muku daga nan sashen Hausa na Dota Valley bayan an sha labaran duniya a jerin rawutannin da muka muku tanadi za ku ji cewa shugaban mulkin sojin jamhuriyar Niger General Abdurrahman Chani ya kai ziyarar sa ta farko zuwa wata kasa tun bayan hawa kan karga mulkin kasar da kwanan nan lalle an kai ma Niger hari da yawa kuma har ruwan nan daga Mali suka zo ba daga wata kasa ba eh ana iya cha in shugaba Chani ya tafi Mali zai samu damar zazzanta da shugaba gwaita da sojojin Mali ya ya Niger da Mali da Burkina za su yi su ci nasara kan wannan ta'addanci za ji karin bayani daga masana diplomasiyar kasashen yankin Sahel babbar kotun daukar kara a Najeriya ta magantu kan dambarwar da ya biyo bayan yanke hukuncin zaben gwamnatin jihar Kano da ke hariyo maso ya macin kasar da wannan shari'a ke ci gaba da shan fassara daga bisani za a ji halin da ake cikin abarnan lusakan kasar Zambia kan batun kiwon lafiya amma kafin sannan ga Zainab Muhammad Abubakar dauke da labaran duniya DW labaran duniya Rawatanni na cewa dakarin Izra'ila sun kama directan babban asibitin Shifa na Gaza. Majalisar dinkin duniya ta ce mata kusan dubu 100 ne aka kashe da gangan a shekarar da ta gabata. Kenya na shirin cefanar da wasu daga cikin kamfanonin ta ga kamfanoni masu zaman kansu. Yayin da dakarin Izra'ila ke ci gaba da kai farmaki a kusa da asibitin Al-Shifa da ke Gaza. Babu tabbacin rahotanni da ke cewa sojojin sun tsare directan asibitin da wasu ma'aikatan lafiya da dama kamar yadda majar asibitin ke cewa kafofin yada labarai na kasa da kasa sun sha na kalto director Muhammad Abu Salmiya game da halin da ake ciki a asibitin na Al-Shifa wanda hankali ya koma saboda harharan da Izra'ilan ke kaiwa tun bayan harin da kungiyar Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba sojojin na Izra'ila da suka fara kai samami asibitin tun a makon da ya gabata sun yi zargin cewa mayakan Hamas sun yi amfani da wani katafara rami dake karshe kashin ginin dake Gaza wajen kai harhare zargin da Hamas din da jami'an asibitin suka sha musuntawa a wannan alamis din ce jami'an yan sanda a nan tarayyar Jamus wajen 280 suka kai samami a gidajen wasu mutane duk a watan a fadin kasar kan wani shiri da ake zargin wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta kulla makarkashiya da kuma ta da zaune ta kafafen sa da zaman ta suke shirin yi sanarwar daga ofishin mai gabatar da kara a Birnin Munich Capital yace an kama wasu na urori masu aiki da kwalwa da wayoyin hannu da kuma wasu ababan daukar bayanai a binciken da aka gudanar a gidaje 20 a jihohi guda 8 binciken dai ya ta'allaka ne akan wani shiri da ake zargin yan kungiyar masu ra'ayin mazanjiyan kungiyar da ke da hannu a wani shiri a Bahara na hanbarar da gwamnatin kasar tare da nada wani basara ke mai ra'ayin kansa a matsayin sabon shugaban Jamus da aikatawa majalisar dinkin duniya ta ce adadin mata da ƴan mata da aka kashe a duniya baki daya a shekarar da ta gabata na zama mafi girman irin sa cikin shekaru 20 da suka gabata kusan mata da ƴan mata 1089 ne dai aka kashe da gangan a cewar rahotan hadin guiwa na kungiyar da ke kula da harkokin mata wato UN Women da kuma komitin majalisar dinkin duniya da ke da alhakin yaki da maggan kwayoyi da laifuka a cikin sanarwar hukumomin majalisar dinkin duniya sun ce abun ban tsoro ne wannan adadi na mace mace a tsakanin matan abin da ke tunatar da cewar har yanzu al'umma na fama da matsalar rashin daidaito da cin zarafin mata da ƴan mata tare da kira da gaggauta daukar matakan shawo kan wannan matsala da ta mamaye duniya labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW a wani mataki na watsi da hukuncin da wata karamar kotu ta yanke a baya wata kotun daukar kara a Koreya ta kudu ta umarci kasar Japan da ta biya wasu mata 16 diya bisa laifin bautar da aka yi tilas ta musi ta hanyar yin lalata da su a lokacin yaki hukuncin da shekara ta 2021 ya ce matan bas cancanci a biya su diya ba yana mai nuni da matakin kariya ga Tokyo saboda amincewa da aikata laifuka na iya shafar dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen Koreya ta kudin da kuma Japan din amma babbar kotu a Birnin Seoul ta yi watsi da hukuncin karamar kotun tare da umartun biyan diyar dala 1554 ga matan 16 da aka ci zarafin su lokacin yaki shugaban kasar Kenya William Ruto ya bayyana cewa gwamnatin sa na shirye 
wajen chairperson da wasu kamfanoni 35 da ke cikin wadi na tsaka mai wuya a hannun gwamnati a wani yunkuri na bunkasa samar da ayyukan yi bayan sauyi da aka yi a wasu dokoki a watan da ya gabata ne da gwamnatin sa tarar ta bi hannu kan wata doka da aka yi wa gyaran fuska wadda ta sauka kasayar da kamfanonin kasar ga kamfanoni masu zaman kansu dokar na da nufin janyo kamfanonin masu zaman kansun cikin fannin tattalin arzikin kasar ta Kenya kamar yadda fadar shugaban kasar ta bayyana lokacin rata ba hannun domin so ma adamar da su a watan adama da su wajen ciyar da kasar gaba to ma sauraron mu zagayen farko na labaran duniyan kenan zan saki mai da ku ga Musa ya karasa to ma dalla ga da Zainab Muhammad Abubakar da labarai zagaye na farko DW arkokin yau A rahotannin mu ne za ku ji cewa tashar Dota Valley ta sha alwashin yauka ga dangantaka da kafafan yada labarai abokan hulɗar ta dake Najeriya. Haka na zuwa ne a daidai lokacin da Jamus ke kokarin fada da diplomasiyar ta da Najeriya. Inda a baya bayan nan shugaban gwamnatin Jamus Olaf Shows ya kai ziyarar aiki Najeriya. A kasar Zambia kuwa masu ruwa da tsaki kan harkokin lafiya kasar sun nuna damuwa kan karuwar yawan shan magungunan kashe kwayoyin cuta ba tare da tuntubar kwararru ba da hakan ke zama babbar barazana ga lafiyar al'ummar kasar akwai madauke da shirin duniya mai yayi har ma da wasikun ku masu sauraro da kuma shirin ku na taba kalashi amma kafin sannan zamu fara daga jamhuriyar Niger Shugaban mulkin sojin kasar Jana Abdurrahman Chani ya soma wata ziyarar aiki a kasashen Mali da Burkina Faso wannan shine karo na farko tan bayan juyin mulki da yayi watanni hudu da suka gabata da shugaban hukumar mulkin sojin ke fita daga kasar sa zuwa wata kasa tunu kuma masu nazari da sauran yan kasar suka so mu tofa albarkacin bakin su kan fasara da suke yi wa ziyarar da fatan da kuma suke yi a dangane da ita wacan ziyara wakila maya mai gazali abdul tasawa na dace gaban wannan labari Shugaban hukumar mulkin sojan kasar ta Niger Janar Abdurrahman Chani ya tashi zuwa kasashen biyu na Mali da Burkina Faso ne tunda san hin safiyar wannan alhamis a bisa dakiyar wata babbar ta waga wace ta kunshi ministoci biyar da suka hada da ministan tsaro da na harkokin waje da kuma jakadar Niger a Mali da karamar jakadar Niger a Burkina Faso fadar shugaban hukumar mulkin sojan kasar ta Niger dai ba ta yi bayani ba kan makasudin wannan ziyara sai dai Imanan Sadiq Abba mai sharhi kan harkokin tsaro a Sahel na ganin batun tsaro dai shine zai kasance a sahun gaban ajandar wannan ziyara in kalisa fa kwanan nan lalle an kai ma Niger hari da yawa kuma har ruwan nan daga Mali suka zo ba daga wata kasa ba eh ana iya cha in shugaba Chani ya tafi Mali zai samu damar zazzanta da shugaba Goita da sojojin Mali yanda ake iya gama guyuwa a kawo sauki ko a tsaye da wannan hari da yake zuwa daga Mali zuwa Niger fiye da haka ya ya Niger da Mali da Burkina za su yi gama guyuwa su ci nasara kan wannan ta'addanci wannan ziyara dai na zuwa kwanaki kalilan ne bayan da sojojin Niger suka dafawa ta kororin su na Mali wajen kwato birnin Kidal daga hannun yan tawaye sai dai Malan Habila Rabi'u wani matashin dan siyasa a Niger na ganin batun tattalin arziki shine zai kasance daga cikin jerin muhimman batutuwan da shugabannin kasashen uku za su tattauna a lokacin wannan ziyara bayan takunkuman da kowa ya sani na zalunci wanda kungiyar ECOWAS ta sa makasan mu kasan mu tana cikin matsala na tattalin arziki to shi shugaban kasa da kanshi ya kamata a ce ya fita domin samar da wata mahita babban fatan mu a yayin ta wannan ziyara da za ta hada wa magabatan wannan kasashe shine kamar yadda suka jajirce wajen koran tura mulkin mallaka na Faransa su sake wani lissafin domin su ƙara tabbatar da dorewa wannan kokowar da muka sa gaba da kuma dokan matakan da za su ba da dama nan gaba batun takarda kudi ta bai da yawa da zamu yi amfani da ita cikin kasashen mu na sai wannan dai ita ce ziyara ta farko da shugaban hukumar mulkin sojan kasar ta Niger ya kai a wadansu kasashen ketare tun bayan juyin mulkin inda ya kwashe kusan watanni hudu a fadar shi ba tare da ya iya fita waje ba abinda wadansu yan kasar suka dinga fasarawa da tsoron da yake na fuskantar hari daga sojojin ECOWAS ko kuma wani bore na cikin gida to sai dai Malam Sula Umaru na kungiyar FCR na ganin akwai dalilai da suka sa a yau janar din ya sha wannan giyar kusu ta fita har zuwa kasashen ketare na farko dai kallon da muke yi ma wannan ziyara shine kamar ta nuna ya hidda tsoron sauran yan uwan nashi so jawa masu makamai ya samu amirtar su saboda shine har ma ya hita ya bar musu kasa 
nabiyu abu ne mai ba mu tsoro kamar saboda shi wancan yau ya hanbare gwamnati kuma bayan shekara hudu yana nan zane takamaimai muna ganin kamar dama ne da ya samu na zuwa neman shawara na shi ma shi jima bisa kan karga mulki yadda ya jima yanzu dai yan Niger sun zare ido su ga irin wainar da shugaban majalisar cetan kasar ta Niger zai toya a kasashen na Mali da Burkina Faso gasali abdi tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla daga barnan yamai a jamhuriyar nijar sai barnan kanan dabo da ke tarayyar najeriya a yayin da ake ci gaba da tafka mahawara cikin shirar gwamnatin jihar Kano kotan daukaka karar shirar ta ce tana shirin yin gyara bisa kuskuren da ta ce bai shafi hukuncin da ta yanke a cikin makon jiya ba wata sanarwar kotan dai ta ce hukuncin da ta yanke na nan daram kuma kuskuren da ke cikin takardun shirar tuntuban alkalami ne da za ta iya yin gyara akai idan dukkan bangarorin biyu sun nemi hakan daga Abuja Ubala Musa na dauke da cigaban wannan rahoto an dai dauke lokaci ana dajabi bisa bambancin da ke tsakanin matsayin kotun na juma da ta shude da kuma hukuncin da ke a takardu cikin gidan alkalan kafin sabon matsayin da a cikin sa kotun ta ce hukuncin na juma bai sauya ba kuma tana da ikon gyara bisa kuma menene yake cikin takardun shirar matsayin kuma da daga dukkan alamu ke neman ƙara kawo dari mai koyi gyara a tunanin bari sabu da masu gandu da ke zaman lauya a kasar gyaran ya girma ma misali da court of appeal ta yake cewa shari'a mai namba kaza 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 mai dauke da sunan yan shari'a kaza 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 wadda courtin ta yi hukunci ranar da 20 ga watan September 2023 court tribunal mai zaman ta a jihar Kano wannan hukuncin nan an ruguje shi to wannan zaka kira shi yaran gyara a shari'a irin ta zabe so wannan ka ga babban gyara ne wannan ka ga wani abu ne mai zaman kansa in wai gyaran ne za ta iya ne a cikin wa'adin da doka ta tare da mata tare da kotu wa'adin wata biyu kwana 60 kacan domin ta yi duk abin da za ta yi to wannan lokaci ya zinga ya riga ya wuce gyara irin na ganga auzin ko kuma neman inganta lamura da ya muce jiya ne dai gwamnatin jihar Kano Abba Kabir ya yi sakotun kole kuma ke neman watsi da wani bangare na hukuncin da ya tsige shi tare da neman kotun tabbatar da bangaren da ya bar masa ikon mulkin jihar Kano moko bayan batu na jalan shar'ar ana kuma kallon rudani cikin hukuncin kotun bisa halarci na gwamnatin jihar Kano cikin NVP bari sa yi shirin mamman da yana zaman lawyer da ke zaman sa Abuja idan kai dan jam'iyya ne to kana iya yin kuka akan cewa ne baba dan jam'iyya bane bai yi abin da ya kamata yayi ba misali bai register ba ko kuma baya biyan kudin da ya kamata ya biya kudin dues kudin da ya kamata dinga biya na mimba baya yi saboda haka ya kamata a shirye shi kada tsaya ta kara ko kara yi wari abu to wannan haƙƙi ne na yan jami'a ko su kai suke da zaman su kalubalance wanda yake da wannan matsalan to amma bangare na biyu da wanda shi ne ya kamata mu jama'a su yi la'akari da shi idan kai ba dan jami'a bane amma shi ya cika takarda ya ce shi halallun dan jami'a ne ya kai ainek kuma aka zaka sai ta kara da shi ya ci zabe to kaga wancin jami'an da ba su zabe ba ndo da gani akwai wannan kuskuri kuskuri tana da daman ta kalubalance shi a kotu kuma a cikin shirin kayawa a gaban kotun kolin daga dukkan alamu sharar jihar Kano na shirin zama za kallon gwajin dafi bisa muku masharun zabe na kasar lokaci ne masu adawo tarayyar Najeriya dai na kallon abin da ke faru cikin zauna alƙalan na iko ma barazana bisa tsarin demokradiya ta kasar awal rafsan jani dai na shugaban ta kungiyar transparency in Najeriya mai yakar hanci kuma ya ce alƙalan kotun suna buƙatar hunkan tsarki nufin ceto suna da kila maki masu alƙali da kotun na dole ne su tashi tsaye su wanke mutuncin su su wanke kansu daga irin bayan ma zargi daga irin ma abin da ake aikatawa ai an san cewa ko a bayan ma alƙali sai da aka je aka kakka ma wasu alƙali saboda irin kuraɗan da aka gani a cikin a sussun su gyara cikin gidan alƙalan ne na da tasirin gaskiya a gwamnatin jirka demokradiya da kila kaiwa ga muriya tsakanin al'umar tarayyar Najeriya Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya to madalla har hotan nan na zo muku ne daga nan sashen Hausa na Dr. Vele Musa ta jana Ahmadu ne ke cewa a dakace mu
to har yanzu da Najeriya an cimma matsayi ta banka sa dangantaka tsakanin gidan Radio Deutsche Welle da gidajen radio da talabijin da ke kawance da DW ta hanyar ba su horo da tallafa musu da kayan aiki an cimma hakan ne a taro na musamman da aka gudanar tsakanin tawagar Deutsche Welle karkashin jagorancin shugaban sashen Hausa da shugabannin kafafan ya da labarai da ke Najeriya a barnin tarayya Abuja wakilinmu da ke Abuja Uwais Sabu Bakar Idris ya aika mana da karin bayani wannan taro ya samu da muhimmiyar dama ta musayar ra'ayoyi da ma samun karin haske akan dangantaka tsakanin gidajen rediyo da television dake kawance da sashin Hausa na Radio Deutsche Welle musamman fannonin da za su kyautata wannan dangantaka Malam Muhammad Nasir Awal shine shugaban sashin Hausa na Deutsche Welle da yawa takakka daga kasar Jamus domin halartar wannan taro da aka yi a Abuja na musu alƙawarin cewa a bai ga wadanda za su rika zuwa horo na wata shida shida a kowace shekara mu kan mu yanzu za bayan mun koma za mu gabatar wa shugabannin mu a bon cewar ai kokar ta akwai wasu ba dole ne a ce sun zo jamus ba mu a can jamus za mu samu kwararrun an jarida wadanda suka yi aikin horasuwa mu turo su nan a ba wa'annan an jarida matasa horo anan na dan takaitaccen lokaci ta yadda su ma za su ba da tasu gudunmuwa a gidajen radio da suke wa aiki dangantaka ce dai ta amfanar juna tsakanin sassan biyu kama daga batun shirye-shirye ya zuwa na karuwar masu saurare da ma samun horo a fannin aikin jarida na zamani malam tijara malan shine mai mallakar gidajen radio da television na Liberty ta shar'anci kuma shugaban kungiyar kafofin yada labaru na yankin arewacin Najeriya to alhamdulillah wannan taro da aka yi TW suka shirya anan Abuja yayi kyau dan akwai abubuwa da yawa da muke ganin cewa ba mu sani ba amma yau mun sani kuma ina ganin cewa daga yau ma da muka samu wannan dama muka samu akan maganar wato da ma'aikata ina da muhimmanci kurai da kasuke da ke sun sun kware a wannan fannin to sai dai ga hajjia Maryam Lawal Dalhatu shugabar gidar Radio Freedom dake Kaduna ta bayyana sassan da take ganin akwai bukatar a fadada domin cin moriyan lamarin ka san yanda yanayin aikin nami yake a Nigeria kayan aiki ba su kai na kasashen waje ba wadannan sune abubuwan da muke ganin za su iya tallafawa kafafan yada labarai da suke nan Najeriya duk wani abu da zamani yazo da shi kimiya tazo da shi sun suna riga mu samu idan bamu hada kai mun yi aiki iri daya mun tafi tare ba sai ka ga an samu rarrabuwar masu sauraro kuma abin ba zai kowa dadi ba dangantaka tsakanin kafofin yada labaru na Najeriya da na tashar DW na ƙara bunƙasa inda daga kafofi na yankin arewacin Najeriya a yanzu ta fadada zuwa sauran sassan kasar inda ta kai ga hada guyuwa wajen shirye wasu shirye-shirye da gidan television na channel za ta sha'arewa 24 dake birnin Kano wai Sabu Bakar Idris DW Hausa daga Abuja Nigeria to madalla masuruwa da saki kan harkokin lafiya a Zambia na nuna damuwa kan garuwar yawan shan magungunan kashe kwayoyin cuta da ake samu a kasar saboda yadda mutane ke yawan amfani da su ba tare da tuntubar kwararru ba magungunan musamman na antibiotics al'umar Zambia na zakewa wajen shan su abin da ke haifar da tarin matsaloli na kiwon lafiya mutaka ahiwa na dauke da karin bayani and in appropriate use of medicines Minister lafiya kasar Zambia kenan Sylvia Masibo nan take magana akan tsananin matsala ta bijirewa magani da ake samu yanzu a tsakanin mutane a Zambia al'amarin da ake da nasaba da matsawa shan magungunan kashe kwayoyin cuta ta bacteria musamman da mutane ke yi miliyoyin yan kasar a cewar hukumomi da jami'an lafiya ke wannan garaje inda suke dirkar magungunan kan matsalolin da ba su bukatar magunguna na antibiotics a likitanci ana da iya ganin mutane kan sayo magunguna a lokacin da suke fama da hatta mura ko ciwon kai inda wasu su ke matsawa jami'an lafiya a wasu lokutan da lalle sai an ba su domin su sha wani matsalar ta sanya kurarru masu yaki da dabi'ar shan magunguna ba bisa ka'ida ba irin su kiyan bai ignatius salachi nuna takaici akai there is this idea that antibiotics are a quick fix yace akwai wani tunani da ake da shi cewar magungunan kashe kwayoyin cutar bacteria na aiki nan take 
musamman ga mutanen da aka ba su saboda magance wata matsalar kuma yayi musu aiki tunanin shine yadda maganin ya warkar da cutar da likita ya bara akai to haka ne zai yi wa kowace larura Mr. Kiembe Ignatius Salachi na dora alhakin ya waitar shan magungunan ne akan rashin tsanani daga gwamnati da ma karancin fadakarwa ga al'umma haka ma dalibin da ke karatun aikin likita a jami'ar Zambia dake Lusaka babban birnin kasar Francis Chisanga ra'ayin sa ne shi ma cewa akwai sakacin daga mahukunta abinda ke kara matsalar ta bijiriyawa magunguna da jikin mutane ke yi a Zambia musamman ma matasa there is need to increase antimicrobial resistance. Ita kwebu kata la kara dagi wa kapata kata jamaa kam matala ribijire wa magunguna nkashu payo nchuta. Ita jikimuta neki ida kuma tabba tada ewa tada duku ki. Ita saurans arat aranda saka shafi ampani da magunguna ida mwada na. For these antimicrobial agents. Nga gari maribu kata la masu paputikar kao karisha wana matala a Zambia. Ita chibu mnati ita kapa duku ki masa tauri akang shaguna nsaida magunguna. Ta yada za adene seda su barkate ka jama'a. Mbanda watanda saka kao takadu da likitochi ke bayar wa. Ki embe Ignatius Salachi na chikin watanda siki wanang da awa. Strengthening regulations to restrict. Eche karapa paduko ki kan seda magunguna. Musama ma watanda kantanang kambayar ba tarada takardada ga likitaba. Tulaleni aharam ta bada magunguna antibiotics. Mba tarada shayda daga asabutiba. Kuma almuhimi shine ndukwani maiseda magani. Nda akasamu ya saba wana ndukar. Tukawa ya puskanchi fushi nda mahukunchi na hukuma. Maswa na gugur mayara akasata zambia di. Sankapi tarada mata kankira ikira enda siki iwa mahukunta. Nda si hanzarin taka wa matala ratasham magunguna na antibiotics ba bisa ka idaba. Bariki, gani mpa inda atake kari, nda magiri mahata rinta ga lapir al uma. Tu madala gaida mantaka ahiwa. Karashan roho tanda na manewe kia nang, nanga pakadang zaku jima da sharan dunia meya yida sawran shiri shiri ama kapansa nang maudura kia nang gawa nang albishar. Kaii wana nduni ya tamu, adapu wana nargona rda muke chiki. Muna samu ndami dari hudu zwa dari biyar. Ama nzwa ndami hamsense gwa narwana dawani, shimwa wani loka tishanu suwa u sharebi nsa? Hmm, mala mato, dadi ya maka ya wa. Yomu ada agarike nshanu akwe sani ya sama da dubu da muki mashikari ana. Yanzume sani ya ashirumba ta inda ze uchi burta li dik anomi. To, weko shine na kia jungwa ni shirin DW Academy na Jamus. Yana patakar wakam masalole nsawi nye na yiga duka ni mu. Lelai kuwa jie ya rona ya dawa daga makaranta ya na mwenza nchongwa na mfatakar wacha DW Academy. Inda aka faim tarda su matala rita sawi nye na yi. Watu patakar da ya ra ama karantu hari ya saa sungana abinda muma nyabu mugane ba. Lelai gasi ya manu madama kia ya duk ilar sawi 